असलमकुम प्रिय शिक्षार्थीबिंद आशा करी तुम्हारा सबा भलो आचो हमें ढाका कलेजर पक्ष आजकल ये लाइव क्लस तुम्हारा सबा के स्वागत जाना तो आशा करी तुम्हारा आगे क्लसगुलो यथाथ कर क्लसर मध्य जो पढ़ागुलो तुम्हारे देवा छो से तुम्हारा प्रैक्टिस मध्य रेखे आगे पढ़ागुलो जा गए सेगल जो प्रैक्टिस ना करी तेल सब किस आर पढ़ते गले नतून मना है तो ये कथागुल सब समय तुम्हारे बी ढाका कलेजे जरा आसो ता तो बटे ढाका कलेजर बहरे बांगलेश कलेज स्टूडेंट अनुष्ठान आज के क्लस देखो तक प्रत्येक के एक ही कथा बी हाँ प्रत्येक एक ही करणियों जो प्रत्येक दिन पढ़ा प्रत्येक दिन आप टू डेट रखते हैं यो जु मैथमेटिकल क्योंकुलेशन आनेक जमितिक शेप आनेक किस जमितिक क्योंकुलेशन निमेरिकल क्योंकुलेशन हाँ यो सब प्रैक्टिस रखा दरकार हमारे एगुलो प्रैक्टिस रखब पशापी हमें बो जदि तागिए तागिए पढ़ार अभ्यास तैरि है तालोले परीक्षार समय पचिस नम्बर एम सी किऊ थे से एम सी किऊटा हमारे अनेक सहज मन है और अल्प समय मध्य सठीक एम सी किऊते सब नम्बरगुलो पे जाब आशा करी तो जैक आप गत क्लस जहाँ पढ़े तरह आज के शुरू करबी जस्ट एक रिव्यू करब जो गत क्लस कि पढ़े तो तुम्हारा सबा जो पढ़ी कि आप पढ़ी आसले चैप्टार से हमारे सेकेंड इयर बोर चैप्टार नाइन जेटा के बी परमाणु एटम एवं एटमर जो बेसिक कथा बार्ता एट मडार्न फिजिक्सर एक अंश मडार्न फिजिक्सर जो बड़ो चैप्टार से अलरेडी हमें पढ़े फेले तुम्हारा जा सबा विगत कैकटा क्लस आपेक्षिक तत्व एखान अनेक किस शिखे आर एटम चैप्टारे एस क्या आधुनिकता छुआई आसे अर्थात एटमर पर ही क्योंकि आधुनिकता शुरू हाँ हमें गत क्लस ये सब नहीं तुम्हारे सामने आलोचना कर इलेक्ट्रन जो एक्शन अठारोश निन्नबे साले जे जे थमसान इलेक्ट्रन आविष्कार पर देखे जो कत रकम एटमिक स्ट्राक्चार मडल सम्पर्क सामने अनेक तत्व उपस्थापित हो मध्य प्रथम जो मडल गत क्लस आलोचना कर थमसन मडल एट सम्पर्क तुम्हारा जान किसम स्टूडिंग मडल जो देशियों भाषा देशी भाषा बी तेल बोलोर तरमुज मडल तरमुजे मजखान काटले लाल जलि अंश देखा जाए उन्नी निलियस और मध्य जो कलो कलो छड़े छिटे थे बीजगुल्ला छोड़ो नामकरण इलेक्ट्रन क्योंकि हमारे शिक्षा प्रिय शिक्षार्थी अलरेडी प्रमाण कर फेले जूक्लियर मध्य इलेक्ट्रन थे पर जो आगे क्लस तुम्हारा देखे आगे क्लस मैंने आगे चैप्टार्ड शिखे अनिश्चयता नीति हाइजेंबार्गर अनिश्चयता नीति प्रमाण कर इलेक्ट्रन नि्यूक्लियर मध्य थकते पर सूतरा एखान के बोझा जा थमसन परमाणु मडल आसले स्वीकार करार मत नय परवर्ती धारावाहिकताय परवर्ती नतून एक मडल सामने एस सबा जी से हमें रदार फोर्ड मडल जेटा सोलार सिसटेम सौरमंडल मडल संगे हमें ये तुलना करी एखने ये करते गए किसबंधकता सम्मुखीन होगुल के बोले लिमिटेशन अफ रदारफोर्ड एटमिक स्ट्राक्चार जो से बला इलेक्ट्रन जो निलियस चारिपाशे घूरते थे तेल इलेक्ट्रन शक्ति विकिरण कर इलेक्ट्रन शक्ति कमे जाए शर्पिल आकार पथे स्पायर वो अब निलियस मध्य डूबे जाए अर्थात आल्टिमेट फेट अफ द इलेक्ट्रन इलेक्ट्रन जो शेष परिणति से थमसन मडल दिखे धावित हो इलेक्ट्रन निलियस मध्य चले जाए वास्तव में कखई सम्भव ना हमें प्रमाण कर तर परवर्ती पर्या इलेक्ट्रन स्ट्राक परमाणु स्ट्राक्चर एसटाब्लिश करारे नीज बोर उन्नी कतगुल तत्व उपस्थापन कर सामने जगह के बोर परमाणु तत्व बी इंटरमिडिएट लेवे क्योंकि पर्यत ही आसे पर मडल जगह आसले लेवे आलोचनार आसले विषय ना तुम जो फिजिक्स व कैमिस्ट्री नहीं एक हायर एडुकेशने जाओ तक तुम आनेक रकम मडल देखो उइलसन सामान फिल्ड मडल सलिस फिजिक्स तुम देखो टाइट बैंडिंग मडल और अनेक किस एगो सब देखा तुम एक समय तो जैक से मडल शिकार्यगल कि इलेक्ट्रन निलियस चारिपाशे घूरते गए इलेक्ट्रन की हाँ शक्ति शोषण कर अथवा शक्ति विकिरण कर शक्ति क्यों कक्ष परिवर्तन कर शक्ति जी शोषण कर लोअर स्टेट थे हायर स्टेटे जाए जो शक्ति विकिरण कर हायर स्टेट थे इलेक्ट्रन लोअर स्टेटे चले आस इलेक्ट्रन खेला एटोमिक स्ट्राक्चार मध्य और सेकेंड जो परवर्ती हम इलेक्ट्रन जेहतु निकलेस चारिपाशे घूरते थे ये शक्ति विकिरण कर विकृत शक्तर मानता हमें जी दो शक्ति स्तर शक्ति पार्थक्य समान जो एम है ये जो है निलियस एट जो है फार्ष्ट अरबिट एट जो है सेकेंड अरबिट फार्ष्ट अरबिटर एनार्जी इ वन सेकेंड अरबिट एनार्जी इ टू एंड उइ हाव इ टू इज ग्रेटर दैन इ वन उइ हाव मैं अतीत कथा ये क्योंकि बर्तमान कथा ना अतीते अतीते देखे अतीते यो सामने छो जो सामने हाँ ये अतीत सामने सामने यकम एस इट इज ग्रेटर दैन इन बाट आज पर्यत प्रमाण करी आज के मन हमें प्रथम देखो जो जो तो बेसि दूरे जाए स्तर शक्तिगुलो तत तो बेसि थक प्रमाण करब आज के इलेक्ट्रन जो परमाण शक्ति ड़े दिए आरोप पूर्वर कक्षे फिर आसने विकृत शक्तर मानता हे एस निवे समान जैसे फोटने शक्ति निर्देश कर यह बला है द एमिशन अफ एन इलेक्ट्रन स्कल फोटन एंड कंटिन्यूस फ्लो अफ फोटन स्कल लाइट 
এইভাবে আমরা পরমাণু থেকে আলো শক্তি অন্য শক্তি তরঙ্গ আকারে সব শক্তিগুলো পেয়ে থাকি এবং বোরের স্ট্রাকচার অনুযায়ী ই টু মাইনাস ইউ ওয়ান উইল বি ইকাল টু এইস নিউ এটা একটা পসলেট এটা আমাদের বেশ দরকার আর একদম লাস্টলি আমরা যেটা দেখেছিলাম সেটা ছিল হচ্ছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম সম্পর্কিত যেহেতু ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিপাশে সার্কুলারলি বৃত্তাকার পথে বা উপবৃত্তাকার পথে আবর্তন করতে থাকে এই কারণে ইলেকট্রনের একটা কৌনিক ভর বেগ থাকবে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এবং দ্য অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের মানটা হচ্ছে এন এইচ ডিভাইডেড বাই টোয়াইস বাইয়ের সমান এবং সেখানে আমরা বলেছিলাম যে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম ইজ ডিনাইড ইজ জেনারেটেড বাই সিম্বল এল এন ইকল টু এল ইকল টু এন এইচ ডিভাইডেড বাই টোয়াইস বাই ওয়ার এইস ইজ কল দ্য প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ড অ্যান্ড দ্য ভ্যালু অফ প্ল্যাঙ্ক কনস্ট্যান্ড আমরা সবাই সবাই জানি সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি টেন টু দি পর মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড তো এই ছিল আমাদের গত ক্লাসের পরে এবং আমরা গত ক্লাসে যে এটাই শেষ করেছিলাম তা না আমরা গত ক্লাসে এখান থেকে আমরা হাইড্রোজেন অ্যাটমের যে রেডিয়াস সেটা কিন্তু আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম জাস্ট আমি একটু পিভিও যাব কারণ এগুলো ক্যালকুলেশন এগুলো যে আহমরি ভয় পাওয়ার কিছু না আবার অনেক কঠিন তাও না অনেক সহজ একটা ব্যাপার এগুলো আমরা ক্লাস বলতে পারো যে আমরা একাদশ শ্রেণীতে মহাকর্ষ চ্যাপ্টারে এই ধরনের ক্যালকুলেশন বহু শিখে এসেছি হ্যাঁ তো যাই আমরা একটু আবার সেখান থেকে শুরু করি করে আমরা রেডিয়াসগুলো মানে অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে কোন অরবিট কার থেকে কত দূরে আছে এন্থ অরবিটের যে এক্সপ্রেশান সেখান থেকে কোন অরবিট কত দূরে আছে জাস্ট আমরা সেটা একটু ক্যালকুলেশন করবো এবং আমি আবার হয়তো গত ক্লাসের পড়াটা একটু একটু রিভিউ করতে চাই তোমরা সবাই একটু দেখো যে হাইড্রোজেন পরমাণুতে কী থাকে আমরা আমরা গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে হাইড্রোজেন পরমাণুতে একটা ইলেকট্রনের একটা অরবিট থাকবে আর নিউক্লিয়াসে একটা মাত্র প্রোটন থাকবে তাহলে এরকম একটা নিউক্লিয়াসের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকবে যার মধ্যে একটা পজিটন বলছি অরবিট থাকবে একটা এরকম অরবিটে একটা ইলেকট্রন ইলেকট্রন ইজ দিস এবং এদের যে রেডিয়াস সেটাকে আমরা বলছিলাম হচ্ছে আর এটা হচ্ছে রেডিয়াস অব দি হাইড্রোজেন অ্যাটম ইলেকট্রন যেহেতু নিউক্লিয়াসের চারিপাশে ঘুরে তাহলে তার একটা লিনিয়ার ভ্যালোসিটি থাকবে এবং কীভাবে যে চলে এই মেকানিজম গত ক্লাসে কিন্তু আমরা বলেছিলাম আমরা মহাকর্ষ চ্যাপ্টারে এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি ফার্স্ট ইয়ারে হ্যাঁ তোমরা পড়েছো তোমরা মানে এমন কোন স্টুডেন্ট আমার সামনে আজকে বসে নাই যে স্টুডেন্ট মহাকর্ষ চ্যাপ্টার সম্পর্কে পড়ে নাই যে স্টুডেন্ট স্যাটেলাইট সম্পর্কে পড়ে নাই যে স্টুডেন্ট নিউক্লিয়ার সূর্যের চারিপাশে পৃথিবী ঘুরতে থাকে তার মেকানিজম শেখে নাই যে স্টুডেন্ট পৃথিবী চারিপাশে চন্দ্র ঘুরতে থাকে সেই মেকানিজম শেখে নাই তো একই মেকানিজমে আমরা জানি সেখানে দুটো বল কাজ করে যেমন পৃথিবী সূর্যের চারিপাশে ঘুরে সেখানে দুটো বল কাজ করে এক হচ্ছে সূর্য পৃথিবীকে টানে এটাকে বলে ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন আর একটা হচ্ছে যেহেতু পৃথিবীকে টানে তা পৃথিবীও সিটকে বাইরে চলে যেতে যায় বিকজ এভরি অ্যাকশন হ্যাজ এ সিকল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশন প্রত্যেকটা ক্রিয়ারই সমান বিপরীত প্রতিক্রিয়া থাকবে ফলে ইলেকট্রন যদি এরকম পৃথিবী যদি সিটকে চলে যেতে চায় সেই বলটাকে আমরা বলি কেন্দ্রবিমুখী বল যেটাকে আমরা বলি হুইস ইজ ইকো ব্যালেন্ট টু সেন্ট্রিপিটাল ফোর্স বা কেন্দ্রমুখী বল এই দুটো বল যখন পরস্পরের সমান হবে তখন এটার মধ্যে একটা ভারসাম্য অবস্থা তৈরি হবে এবং অনবরত কন্টিনিউয়াসলি সূর্যের চারিপাশে আমাদের পৃথিবী আবর্তন করতে থাকবে ঠিক এইভাবে এই ইলেকট্রন যেহেতু নিউক্লিয়াসের চারিপাশে নিরাপদেই ঘুরছে তাই ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারিপাশে ঘোরার জন্য দুটো বল কাজ করবে একটা হচ্ছে এদের মধ্যে ইলেকট্রিক ফোর্স ইলেকট্রিক ইলেকট্রিক স্ট্যাটিক ফোর্স বিটুইন ইলেকট্রন অ্যান্ড নিউক্লিয়াস ইলেকট্রিক স্ট্যাটিক ফোর্স অ্যাকর্ডিং টু কুলমস ল উই হ্যাভ ওয়ান ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সি লট এই মিডিয়ামটাকে আমরা ব্যাকোমি বলতে পারি এখানে থাকবে দুটো চার্জ ই ই ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর স্কোয়ার অ্যান্ড অ্যাট্রাক্টিভ উইল বি ইকল টু ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সি লট আর স্কোয়ার ইকুয়েশন নম্বর ওয়ান ইলেকট্রন যেহেতু নিউক্লিয়াসের চারিপাশে ঘুরে ফর সিম্পলিসিটি ফর ইকুলিব্রিয়াম পজিশন সাম্যাবস্থার জন্য ইলেকট্রন একটা কেন্দ্রবিমুখী বল তৈরি করবে কেন্দ্রমুখী বল এফ সি যেটাকে আমরা বলছি ইফ দ্য ম্যাস অফ দি ইলেকট্রন বি এম and the velocity v radius r so this force will be equal to mv square divided by r equation number 2 and accordingly very simple we have fc equal to mfa sum of star short to eta ebong ekhan theke amra likhte pari hocche mv square divided by r is equal to e square divided by 4 pi epsilon not tar pore hocche r square amader uddeshyo ekhan theke just linear velocity of electron around the nucleus to pitch nucleus er chari pashe electron er যে রৈখিক বেগটা রয়েছে সেইটা আমরা ক্যালকুলেশন করতে চাই এখান থেকে এটা যদি বের করতে পারি তাহলে আমরা অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টামের কনসেপ্ট আই মিন এল ইকল টু এনএস এনএস ডিভাইডেড বাই টোয়াইস পাই এই কনসেপ্ট থেকে আমরা এখান থেকে রেডিয়াসটা ক্যালকুলেশন করে ফেলতে পারবো সুতরাং হাইড্রোজেন পরমাণু রেডিয়াস বের করার জন্য ইলেকট্রনের লিনিয়ার ভ্যালোসিটি রৈখিক বেগ বেগ বের করাটা খুব একটা জরুরি একটা কোয়ান্টিটি যেহেতু একটা একটা জরুরি কোয়ান্টিটি তাহলে আমাদের যখন পরীক্ষা হবে পরীক্ষা আসবে সেখানে কিন্তু এই জরুরি কোয়ান্টিটির ওপরে প্রশ্ন থাকতে পারে যেহেতু জরু
4 pi tarpor epsilon naught tarpor hotse mr equation number 1 it is a very very important actor relation ekhon amra jehetu amader ei theory gulo porar obhash nai one ache ami bolbo je 50% student er ei obhash ta nai tara shudhumatro oi je guide boi ache guide boi er je problem gulo kore dewa ache shei gulo solve kore porikar hole jawar mane tara satchondho bodh kore kintu eta kintu amader kora thik hobe na আমরা যা করছি করছি অতীতে আমরা ভবিষ্যতে আর এই কাজটা না করার চেষ্টা করব আমরা এখান থেকে এই বেগটা কিভাবে আসে এমনও হতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ লক্ষ্য করো যদি এমন একটা প্রশ্ন হয় যে ইলেকট নিউক্লিয়াসের চারিপাশে ইলেকট্রন রৈখিক বেগের রাশিমালা কোনটি এই দিয়ে যদি চারটা অপশন দিয়ে দেয় আমার তো মনে হয় ফিফটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট ভুল করবে এটা যদি তাদের না জানা থাকে আর যারা বুঝতে পারে যে এইভাবে করতে হবে আমার মনে হয় এক মিনিটও লাগবে না কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে এই এক্সপ্রেশন থেকে ও ভি ক্যালকুলেশন করে সঠিক অ্যান্সারটা দিয়ে সে এক নম্বর পেতে পারে আর এক নম্বর পাওয়া মানে হচ্ছে এক হাজার স্টুডেন্টের উপরে চলে যাওয়া কম্পিটিশানে তো এইভাবে আমরা ভি ক্যালকুলেশন করবো আমরা লাস্ট ক্লাসেও করেছিলাম লাস্ট ক্লাসে একই কথা বলেছিলাম আবার আজকে বললাম কারণ অবশ্যই এখানে সতর্ক হওয়ার মতো একটা জায়গা আমরা এই ভিটাকে এখন ব্যবহার করব আর ভি ব্যবহার করে কি করব আমরা আমরা রেডিয়াস অফ দি হাইড্রোজেন অ্যাটম হাইড্রোজেন পরমাণুর কক্ষের ব্যাসার্ধ কত বেশ বের করবো পাশাপাশি এনতম কক্ষের যে ব্যাসার্ধ সেটা আমরা দেখব তাহলে এখান থেকে আমরা আমরা বোরের অ্যাটমিক স্ট্রাকচার তুমি তো অনেক সময় বলতে পারো যে স্যার বোর্ড ছাড়া কি অন্য কিছু হয় না না প্রত্যেকটা জিনিসের তোমরা দেখেছো যে থমসনের পরমাণু মডেলের কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল আবার আমরা পরে দেখলাম রাদার ফোর্ডে আসলাম সেখানেও দেখলাম তার কিছু সীমাবদ্ধতা আছে সেটাকে কাবার দেওয়ার জন্য কিন্তু আসলো নিউজ বোর্ড নিউজ বোর্ড এসে যে ইগুলো ব্যবহার করলো তার কনসেপ্টগুলো সেখানেও কিন্তু কিছু লিমিটেশন ছিল এবং সেখানে আমি গত ক্লাসে বলেছিলাম বলা ছিল যে বোর্ডস অ্যাটমিক স্ট্রাকচার ইজ অনলি ভ্যালিড ফর ওয়ান ইলেকট্রন সিস্টেম অর্থাৎ যে সকল পরমাণুর মধ্যে একটি মাত্র ইলেকট্রন থাকবে বোর্ডের পরমাণু তত্ত্ব সেখানে কাজ করবে হ্যাঁ অন্য জায়গায় নয় সুতরাং এটা দিয়ে আমরা হাইড্রোজেন অ্যাটমকে ব্যাখ্যা করব আমরা একটা এন ব্যবহার করে এন তরবিটগুলোকে আমরা অ্যাপ্রক্সিমেটলি কেমন হতে পারে সেইগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করব তাহলে আমরা আমরা বোরের তত্ত্ব থেকে আমরা লিখতে পারি এল ইকল টু হচ্ছে এন এইচ ডিভাইডেড বাই টোয়াইস ফাই এবং এলকে লিখতে পারি আমরা পি আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা নিশ্চয়ই ফার্স্ট ইয়ারের চ্যাপ্টার ফাইভ শিখেছিলে চ্যাপ্টার ফাইভের মধ্যে কৌনিক ভরবেগ সম্পর্কে এমন একটা রাশিমালা ছিল যে কোনো বৃত্তাকার পথে আবর্তন্ত তো কোনো বস্তু রৈখিক ভরবেগ এবং ব্যাসার্ধ ভেক্টরের গুণফলকে কৌনিক ভরবেগ বলে সেটা আমি লিখলাম এল ইকল টু পি আর এল ইকল টু হচ্ছে এন এইচ ডিভাইডেড বাই টোয়াইস ফাইভ এখান থেকে পিকে আমরা লিখতে পারি ভর আর বেগের গুণফলকে ভরবেগ বলা হয় এবং আর থাকলো তারপর থাকলো হচ্ছে এন এইচ ডিভাইডেড বাই টোয়াইস ফাইভ এবং এখানে আমরা ওই যে একটু আগে যে ভিটা বের করলাম ভিটা এখানে বসে দিব আমরা এম ই ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ফোর পাই এফ সেল নট তারপরে হচ্ছে এম আর ইন্টু আর ইজ ইকল টু এন এইচ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে টোয়াইস পাই এবার আমরা যেহেতু এখানে একটা রুট রয়েছে ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থে কারণ রুটের ভিতর থেকে আরকে বের করে নিয়ে আসতে হবে তাই পার্সেন্টেসিটি আমরা স্কোয়ার করে দেবো বোথ সাইড স্কোয়ার করে দিলে হবে হচ্ছে এম স্কোয়ার ই স্কোয়ার আর স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সেল নট তারপরে হচ্ছে এম আর ইজ ইকল টু এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার তারপরে হচ্ছে ফোর পাই স্কোয়ার এখান থেকে আমাদের উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আর কে ক্যালকুলেশন করা উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট আর ফর হার্জন অ্যাটম তাহলে এখন যদি আমি এখান থেকে ক্যালকুলেশন করি আর তাহলে আর বিকামস হবে হচ্ছে এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সেল নট ডিভাইডেড বাই পাই এম ই স্কোয়ার এখানে এখানে দেখো হ্যাঁ তুমি এখানে দেখতে পাচ্ছ যে উনি একটা এন ব্যবহার করেছিলেন এন মিনস দ্য নাম্বার অফ অরবিট আমরা এখানে একটা এন দেখতে পাচ্ছি এই কারণে আমরা আর এর একটা সাবস্ক্রিপ্ট ইউজ করব এন এটা দিয়ে আমরা এন অরবিটের এক্সপ্রেশন ক্যালকুলেশন করলাম এটা কিন্তু হাইড্রোজেন অ্যাটমের রেডিয়াস নয় এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর এনতম অরবিটের রেডিয়াস এখন যদি আমি হাইড্রোজেনকে ক্যালকুলেশন করতে চাই প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু তোমরা জানো হাইড্রোজেনের অরবিট কয়টা একটা সেক্ষেত্রে এনের মানটা কত হবে ওয়ান তাহলে আমি যদি এনের মানটা ওয়ান বলে দিই তাহলে যে রেডিয়াসটা বের হয়ে যাবে সেটা হচ্ছে হাইড্রোজেনের রেডিয়াস ফর এন ইকল টু ওয়ান দেন ইট বিকামস আর ইকল টু এইস স্কোয়ার এফ সেল নট ডিভাইডেড বাই পাই এম ই স্কোয়ার দিস ইজ দ্য এক্সপ্রেশন ফর দি রেডিয়াস অফ হাইড্রোজেন অ্যাটম এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ এবং এই ব্যাসার্ধের নিউমেরিক্যাল ভ্যালু মানটা কত সেটাও কিন্তু আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করতে পারি অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা এই রিলেশনগুলো ব্যবহার করে এরপরে এরপরে আরও যত রকমের অরবিট হয় সেগুলো আমরা কিন্তু ক্যালকুলেশন করি প্রিয় শিক্ষার্থী বিন্দু আমি একটু একটু এগুলো তোমাদের সামনে একটু স্পিডেই বলে ফেললাম এই কারণে যে এটা হচ্ছে রিভিউ করলাম গত ক্লাস আমরা এটা শিখেছিলাম আমি জানি যে গত ক্লাসে অনেক হয়তো বসনায় নতুন আসছো কিন্তু ব্যাপারটা অনেক ইম
হ্যাঁ এই মানগুলো বসাবো আর এখান থেকে লিখবো 8.85 ইনটু হচ্ছে 10 টু দি পাওয়ার -12 পার নিউটন পার মিটার স্কয়ার কুলম্ব স্কয়ার এটা কিন্তু তোমরা অলরেডি আমাদের চ্যাপ্টার 2 3 এই চ্যাপ্টারগুলোতে তোমরা এগুলো পড়েছো 2 3 4 এই চ্যাপ্টারগুলোতে এগুলো অলরেডি পড়া হয়ে গেছে পাই এর মান হচ্ছে 3.14 মাল্টিপ্লাই বাই এম 9.1 ইনটু 10 টু দি পাওয়ার -31 31 কেজি এগুলো কিন্তু মুখস্থ থাকতে হবে এটাও কিন্তু হতে পারে পরীক্ষার সময় হ্যাঁ যে আমরা বিশাল একটা আয়োজন নিয়ে পরীক্ষা হলে যাই যাই দেখব ছোট্ট একটা মানে হাতির উদ্দেশ্যে যাই যাই দেখি ইদুর এরকম একটা অবস্থা বিশাল प्रिपरेशन যে কি না কি পরীক্ষার খাতায় আসবে বিশাল বিশাল প্রবলেম সলভ করে হ্যাঁ বিদেশি বই দেশি বই সব বই আরবিটারি আকাশ থেকে বাতাস থেকে নিয়ে আসা প্রবলেম সলভ করে আমরা মোটামুটি পরীক্ষা হলে যাই দেখি কিছুই নেই মানে এত সহজ চলে আসে মানে সহজ কেন হয় যেহেতু ব্যাপারটা তুমি অনেক পরিষ্কারভাবে জানো এই জন্য অনেক কঠিন क्वेश्चन তোমার কাছে সহজ মনে হয় এই জন্য নিজের কনফিডেন্স লেভেলটাকে আরো গ্রো করার জন্য আমাদের নিজেদের এই পড়াগুলো একদম আপ টু ডেট রাখতে হবে বই দাগে দাগে পড়তে হবে আর প্রত্যেকটা অংশ বুঝে বুঝে পড়ার চেষ্টা করতে হবে তাহলে দেখবা যে এটা একটা সাবজেক্টিভ মনে হবে না তোমার কাছে তাহলে এই এটা এটা হচ্ছে এম তারপরে ই আমরা সবাই জানি এমন হতে পারে যে ম্যাস অফ দি ইলেকট্রন ইজ দিস কোনটা আর নিচের কোনটা ইলেকট্রনের ভর এমন প্রশ্ন হতে পারে আমরা যদি না জানি এই সামান্য একটা পাওয়ার যদি এদিক ওদিক করে দেয় না তিরিশ উনত্রিশ একত্রিশ বত্রিশ তাহলে দেখবো অনেকে উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে হ্যাঁ ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন এগুলো একদম মুখস্থ রাখবা টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন কুলম প্লাস স্কোয়ার এই মানটা যদি বসে দিই তাহলে কত আসবে হ্যাঁ ক্যালকুলেশন করো ক্যালকুলেশন করে আমাকে জানো কত আসবে পয়েন্ট ফাইভ ফোর পয়েন্ট ফাইভ ফোর অ্যাংস্টম এরকম আসবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এটা হবে মিটার হ্যাঁ পরবর্তীতে করলে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ফোর অ্যাংস্টম ব্যাস এরকম এর একটা রেজাল্ট কোনো রিপ্লাই নাই কেন এত অ্যান্সার থাকা উচিত তোমরা কি কাজ করতেছো না এত তো দিতে হবে রেজাল্টগুলো এটা কত সময় লাগে তোমরা যেভাবে ক্যালকুলেটার চালাইতে পারো তো অনেক সহজ একটা ব্যাপার ঝটপট ঝটপট করে পয়েন্ট ফাইভ ফোর বা অনেকে বলবে পয়েন্ট ফাইভ থ্রি আচ্ছা ঠিক আছে লিখলাম পয়েন্ট ফাইভ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ থ্রি অ্যাংস্ট্রং একটু মুখস্থ একটা বিষয় সো এই যে আমরা এই যে এটা একটা অভিনয় এই যে একটা অভিনয় যে ক্যালকুলেশনটা করলাম এটা একটা অভিনয় কারণ অনেক স্টুডেন্ট এত সহজ ক্যালকুলেশন হ্যাঁ ও ক্যালকুলেটারে যখন করতে শুরু করবে তখন ক্যালকুলেটারে বারবার আসবে ম্যাথমেটিক্যাল এরর ক্যালকুলেটারে আসবে মা ম্যাথমেটিক্যাল বলবে এম ডাবল এ মা এরর এ মাথা খারাপ হয়ে যাবে সিস্টেম লস ক্যালকুলেটার একদম নার্ভাস হয়ে গেছে যে পারতেছে না ক্যালকুলেটার মানে ক্যালকুলেটার পারতেছে না না পারার কারণটা কি মনে রাখবা ক্যালকুলেটারের সর্বোচ্চ যে পাওয়ার লেখা যায় সেটা হচ্ছে প্লাস মাইনাস নাইনটি নাইন এর থেকে বেশি লেখা যাবে না একশো মানে থ্রি ডিজিটে পাওয়ার লেখা যাচ্ছে না এই জন্য এইগুলো পাওয়ারগুলোকে অ্যাডজাস্ট করলে থ্রি ডিজিটে পাওয়ার চলে আসে যার কারণে ক্যালকুলেটার বলবে ম্যাথমেটিক্যাল এরর হচ্ছে না এই জন্য এই ক্যালকুলেশন যদি তুমি নিজে দেখতে চাও তাহলে করার প্রারম্ভে শুরুতেই তুমি করবা কি পাওয়ারগুলোকে ক্যান্সেল করে ছোট করে নেবা নিয়ে তারপরে করবা দেখবো অনেক সহজ হয়ে গেছে ওকে তো এটা হয়ে গেল আমাদের আর এগুলো মুখস্থ রাখবা এই মানগুলো মুখস্থ রাখবা তখন তখন অঙ্ক করতে কাজে লাগবে পরীক্ষার সময় জাস্ট একটু অভিনয় করবা এটা বলে দিবা এটা লিখে দিবা ঠাক করে লিখে দিবা ক্যালকুলেটার চাপার দরকার নাই প্রবলেম সলভ হয়ে গেল তো যাই হোক এটা হচ্ছে আমাদের হাইড্রোজেন পরমাণুর জন্য আমরা রেডিয়াসটা ক্যালকুলেশন করলাম এখন আমরা একটু দেখতে চাই যে কোন রেডিয়া কোন অরবিটটা কোথা থেকে কত দূরে পরবর্তী স্টেপগুলো যেমন সোডিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে কত ইলেভেন সোডিয়ামের ইলেকট্রন সংখ্যা যদি ইলেভেন হয় তাহলে এর অ্যাকর্ডিং টু পাউল এক্সক্লুশন প্রিন্সিপাল পাউলের বর্ধনীতি অনুসার ইলেকট্রনের ডিস্ট্রিবিউশন হবে কত টু প্লাস এইট প্লাস ওয়ান তাহলে দুইটা থাকবে একটা অরবিটে আটটা থাকবে একটা অরবিটে আর একটা থাকবে একটা অরবিটে তাহলে এখানে অরবিট হবে কয়টা তিনটা তাহলে এই যে প্রথম অরবিট দ্বিতীয় অরবিট তৃতীয় অরবিট কে কার থেকে কত দূরে আছে সেটা আমরা হিসাব করতে চাই এটা হিসাব করতে গেলে ওই আমরা এনতম কক্ষের যে রেডিয়াসটা নিয়েছি সেই মানটা আমরা ব্যবহার করবো এখন ওকে তাহলে দেখো কিভাবে করে তাহলে মুছে ফেলে এগুলো দরকার নেই আর আমাদের এটা একদম প্রয়োজন নাই একদম প্রয়োজন নাই এগুলো শেষ ওকে নেক্সট নেক্সট ইজ হোয়াট নেক্সট ইজ আর এন ইকাল টু এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সিল নট ডিভাইডেড বাই পাই এম ই স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমাদের মূল মন্ত্র মূল চাবিকাঠি এটা দিয়ে আমাদের কাজটা শুরু হচ্ছে এখন আমি যদি বলি ফর এন ইকাল টু ওয়ান এন ইকাল টু ওয়ান হাইড্রোজেন অ্যাটম তাহলে হবে আর ওয়ান ইকাল টু হচ্ছে এন ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার মিনস ওয়ান এইস স্কোয়ার এফ সিল নট ডিভাইডেড বাই পাই এম ই স্কোয়ার ফর এন ইকাল টু টু নেক্সট স্ট
একদম পরিষ্কার অর্থাৎ দ্বিতীয় বোর কক্ষের ব্যাসার্ধ প্রথম কক্ষের ব্যাসার্ধের কয় গুণ চার গুণ দূরে এইভাবে এইভাবে আমরা একটা অ্যাটমিক স্ট্রাক তৈরি করতে পারি স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারি এই যে আমাদের কলেজগুলোতে ইয়ে হয় না তুমি সায়েন্স ফেয়ার হয় এসে সায়েন্স ফেয়ারে তুমি কিন্তু একটা মডেল তৈরি করতে পারো যে প্রথম অরবিট আছে সেন্টার থেকে পয়েন্ট ফাইভ থ্রি অ্যাংস্ট্রম দূরে পরেরটা আছে হচ্ছে পয়েন্ট ফাইভ থ্রি মাল্টিপ্লাই বাই ফোর এত দূরে তারপরেরটা আছে কতটুকু দূরে সেটা আমরা একটু দেখে ফেলি পর এন ইকল টু থ্রি ইফ এন ইকল টু থ্রি তাহলে হোয়াট উইল হ্যাপেন দেন আর থ্রি ওয়ে তিন তিনকে নয় তারপরে হচ্ছে এইস স্কোয়ার এফ সেল নট ডিভাইডেড বাই পাই এম এ স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে নাইন আর এটাকে আমরা বলছি এইস স্কোয়ার এফ সেল নট ডিভাইডেড বাই পাই এম এ স্কোয়ার আই মিন নাইন আর ওয়ান তার মানে তৃতীয় বোর কক্ষের ব্যাসার্ধ প্রথম কক্ষের ব্যাসার্ধের কত গোল নয় গোল তাহলে প্রথমটা হচ্ছে আর ওয়ান দ্বিতীয়টা হচ্ছে ফোর আর ওয়ান তৃতীয়টা হচ্ছে নাইন আর ওয়ান তারপর একটা সিক্সটিন আর ওয়ান তারপর একটা কত কত সব তুমি ক্যালকুলেশন করবা তার মানে এক বাক্যে লেখা যেতে পারে কি লেখা যেতে পারে এক বাক্যে লেখা যেতে পারে আর এন বিকামস এন স্কোয়ার আর ওয়ান একদম ফটস্থ করে লাগবে এটা এটা দিয়ে তুমি কোয়ান্টাম সংখ্যা হিসাব করতে পারবা সব কোয়ান্টাম সংখ্যা হিসাব করতে পারবো তৃতীয় বরের কোয়ান্টাম সংখ্যা হিসাব করো সব কিভাবে এন ক্যালকুলেশন করবা উই হ্যাভ এন স্কোয়ার ইকাল টু আর এন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর ওয়ান দেয়ার ফর এন বিকামস রুট ওভার আর এন কি লিখলাম এটা রুট ওভার আর এন ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আর ওয়ান হয়ে গেছে কমপ্লিট এগুলো কোয়ান্টাম সংখ্যা ক্যালকুলেশন করতে পারবা তো যাই এই হচ্ছে আমাদের ব্যাপার তাহলে আমরা একটা আরবিটারি একটা মডেল কিন্তু বোর্ডের মধ্যে একে বলতে পারি কে কোথায় গেল দেখি প্রথমটা হচ্ছে এখানে আঁকে এখানে আঁকে ওকে এখানে দেখো মডেল লিখলাম মডেল যে কোনো একটা অ্যাটমের মডেল প্রথমটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস লিখলাম নিউক্লিয়াস ফার্স্ট অরবিট তাহলে এখান থেকে এই রেডিয়াসটা হচ্ছে কত আর ওয়ান সেকেন্ড অরবিট তাহলে এই রেডিয়াসটা হচ্ছে কত ফোর আর ওয়ান তারপরে থার্ড অরবিট তারপর লিখলাম কত বলো কত তাতে বলে ফেলো নাইন আর ওয়ান তারপরটা লিখলাম আমি পরের একটা অরবিট লিখলাম কত লিখব সিক্সটিন আর ওয়ান এন্ড সোয়ান নাকি এখন পরীক্ষার সময় তো বিভিন্ন রকমের কোশ্চেন চলে আসতে পারে দেখা অঙ্ক আসছে হাইড্রোজেন পরমাণুর তৃতীয় বোর কক্ষের ব্যাসার্ধ কত কাল নির্ণয় করো মাথা খারাপ হয়ে যাবে অনেকে চুল ছিঁড়ে ফেলবে পরীক্ষার জোরে বাপরে বাপ কি প্রবলেম আসছে আসলে কি এটা কোনো প্রবলেম হলো নাকি এটা তো উই নো দিস ওয়ান থ্রি টু ইসাতে লিখে লিখে তুমি তোমার মতো অঙ্ক করে দিয়ে আসবা রিসার্চ করবো পরীক্ষার খাতার মধ্যে রিসার্চটা পরীক্ষার খাতার মধ্যে করা সম্ভব হবে যদি তুমি জানো না জানলে তো অন্যটা দেখে রিসার্চ করতে হবে আমরা অন্যটা দেখে করবো না আমরা নিজেরটা নিজেরা করার চেষ্টা করবো সবসময় ঠিক আছে নিজের কাছে অনেক থাকবো পারবো না সব ক্যালকুলেশনগুলো করতে পারবে ওকে তাহলে এটা হয়ে গেল আমাদের তাহলে হাইড্রোজেন পরমাণুর ব্যাসার্ধ এনতম কক্ষের ব্যাসার্ধ কার কি কোথায় কার শক্তি কেমন সরি ব্যাসার্ধ কে কত দূরে কিভাবে আছে সবগুলো আমাদের ক্যালকুলেশন হয়ে গেল এখন আমাদের কি বাকি থাকলো এনার্জি ক্যালকুলেশন করবো তাহলে আমরা এখন লিখে ফেলি এনার্জি এবং সেখান থেকে আমরা এনার্জির ফ্রিকোয়েন্সি ক্যালকুলেশন করবো আজকে হ্যাঁ আমরা ওয়েব লেন ক্যালকুলেশন করবো হ্যাঁ সব কিছু করে ফেলবো কোনো একটা রেডিয়েশন হলে সেটা দেখা যাবে কিনা সেই ধরনের কিছু প্রবলেমও সেখানে আছে সেগুলো আমরা সলভ করবো নাকি ওকে এক সিম্পল থিওরি জানলে তুমি প্রবলেম তৈরি করতে পারবা সেই প্রবলেম তৈরি করতে পারে যে থিওরি জানে ইন্টারমিডিয়েট লেভেল পর্যন্ত বলতে এখন পর্যন্ত মোস্ট কারেক্ট অ্যাটমিক মডেল কি বোরের ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত বোরের তারপরে হায়ার লেভেলে যাও সেখানে আরো নতুন নতুন নাম শুনবা হ্যাঁ বিভিন্ন রকম পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে পরে আমাদের এই লেভেলে এটাই শেষ আমরা এরপর থেকে এরপরে আমরা আর অ্যাটমে নাই মানে অ্যাটমের বাইরে নাই এরপরে আমরা হয়ে গেছি কি অ্যাটমের ভিতরে ঢুকে গেছি মানে নিউক্লিয়াসের ভিতরে ঢুকে গেছি আর নিউক্লিয়াসের ভিতরে ঢুকে গেলে সেখানে উইক নিউক্লিয়ার ফোর্সের একটা অ্যাপ্লিকেশন আছে তোমরা জানো সবাই রেডিও অ্যাক্টিভিটি রেডিও অ্যাক্টিভিটি ভারী নিউক্লিয়াসের নিউক্লিয়াসের স্বতঃস্ফূর্ত ভাঙন হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলি রেডিও অ্যাক্টিভিটি যে এরপরে আমরা সেইটাই রেডিও অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করবো এবং রেডিও অ্যাক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করলে আমাদের এই চ্যাপ্টারটা আবার শেষ হয়ে যাবে চ্যাপ্টার ভরা ভূত ভরার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যাচ্ছে তোমাদের যথেষ্ট সাপোর্ট পাচ্ছি বেশ ভালো লাগে যে তোমরা ক্লাসগুলো করতেছো অনেক ভালো আমি খুব মানে তোমাদের ক্লাসে দাঁড়ালে আমার খুব ভালো লাগে মনে হয় যেন আমি ক্লাস নিতেই থাকি নিতেই থাকি হ্যাঁ তোমাদের রেসপন্সটা অনেক ভালো লাগতেছে আসলে অনেক ভালো রেসপন্স খুব ভালো তাহলে আমরা লিখে ফেলি সবাই এনার্জি শক্তি লাগো এনার্জির শক্তি এনার্জি শক্তি তো তোমরা তো খুব ভালো করে জানো এটা নিউক্লিয়াস আর এটা হচ্ছে ফার্স্ট অরবিট এখানে একটা ইলেকট্রন রয়েছে ই ওটা ই লিখে রাখলাম এ
কার শক্তি আমরা বলি নিউক্লিয়াসের শক্তি নিউক্লিয়াস এত শক্তি পাই কোথ থেকে আচ্ছা নিউক্লিয়াসের শক্তি আছে অনেক কারণ আছে ওগুলো আমরা যখন রেডিওক্টিভিটি নিয়ে আলোচনা করবো তখন আমরা বলবো ওকে রেডিওক্টিভিটি তখন দেখবো নিউক্লিয়াসের শক্তি কোথেকে আসে কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যে নিউক্লিয়াসের মধ্যে যারা আছে ওরা তো সবাই নড়াচড়া করতে পারে না যেমন পজিটিভ নড়াচড়া নাই যদি নড়াচড়া থাকতো তাহলে ইলেকট্রন কে বাইরে ঘুরতো ও ইলেকট্রনের টানে চলে আসতো আসে না ওখানে বসে থাকে দুই নম্বর নিউক্লিয়াসের সঙ্গে যে বসবাস করছে সে তো একজন নিউট্রাল ব্যক্তি নাম হচ্ছে নিউট্রন কারণ ও জানে যে ও যেহেতু সুপ সাপ থাকে ওর সঙ্গে থাকলে যেহেতু ওর পাওয়ার বেশি নিরপেক্ষ লোক ওইখানে থাকতে বেশি পছন্দ করে ওর শক্তি নিয়ে এসে চলে সবসময় কিন্তু তাই যে দুর্বল না সবসময় একটা সবলের সঙ্গে মিশার চেষ্টা করে হ্যাঁ এবং নিজের দেখবা যে অ্যাটমে তুমি দেখবা যে এনার্জি জাহির করছে যেমন আমি কোনো কিছু দান করি যদি করি আমি করি নাকি করি না আমার দাদা সম্পত্তি রেখে গেছে সেইলা দান করি আমার দাদা সম্পত্তি রেখে গেছে আমার দাদা আমার বাবাকে দিয়ে গেছে আমার বাবা আবার আমাকে দিয়ে গেছে আমি এখন সেটা দান করি লোকজন বলে যে অমক দান করে মানে আমার নাম বলে আসলে কি আমি দান করি নাকি দান আমি করি কিন্তু আমার শক্তি দান করি না করি কার শক্তি দাদার শক্তি এরকম ঘটনায় কিন্তু সবসময় ঘটে আমি যা হয় তা আমি দান করবো কেমন নিজেরই তো চলে না তাহলে নিজে চলি আর ওইটা আমি দান করি লোকে বলে যে আমি দান করছি আসলে আমি দান করি না আমি দান করছি ব্যক্তি আমি বাট আমারটা না কাটটা দাদারটা দাদার তো জীবিত নাই ওনারটা আমি ব্যবহার করছি ইলেকট্রন ঠিক তাই করে ইলেকট্রন হচ্ছে নিজের কিছু না ও নিউক্লিয়াসের চারিপাশে ঘুরে মানে ওর খুব টার্গেট নিউক্লিয়াসের মধ্যে ঢুকাস আমার প্রোটনের চার্জ আছে পজিটিভ আমার চার্জ নেগেটিভ আমি আজকে থাকবো প্রোটনের সঙ্গে প্রোটনের চার্জ পজিটিভ আমার চার্জ নেগেটিভ প্রোটন আছে এক জায়গায় বেরোতে পারতেছে না কেন আজকে প্রোটন নিউটন নিউটন নিয়ে থাকবে আমি কে তাইলে খুব যাইতে সাগতেছে কিন্তু পারতেছে না হ্যাঁ খুব এই কারণে বাড়িতে নিউক্লিয়াসের চারি বাড়ির চারিপাশে ঘুরতেছে নিউক্লিয়াসের বাড়ির চারিপাশে ঘুরতেছে কে ঘুরতেছে ইলেকট্রন ঘুরতে 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 অনেক শক্তি হয়ে গেছে এখন নিউক্লিয়াস ডাকতেছে আসো তোমার অনেক শক্তি হয়ে গেছে আমার এখানে থাকতে গেলে যে শক্তি লাগে 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 হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট তোমার আসে হচ্ছে ফোর তুমি আসবে কেমনে ঘুরতেছে 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 ইলেকট্রন শক্তি অর্জন করছে নিউক্লিয়ার ডাকতেছে আসো আসো এবারে ইলেকট্রন বলতেছে না আমি এখন আসবো না আমার এখন শক্তি অনেক বেশি ফলে ইলেকট্রন কী করে তার লোয়ার অরবিট থেকে হায়ার অরবিটে চলে যায় ফলে নিউক্লিয়াসের সঙ্গে তারা দেখা হয় না তো এই যে আজকে ইলেকট্রন শক্তি অর্জন করে গেল বা শক্তি ছেড়ে দিয়ে আসলো এটা কার জন্য শক্তির অর্জন হয়েছে আমরা অনেক সময় এক সময় বলে বেশি আমার জীবনে প্রতিষ্ঠার জন্য আমি ছাড়া কেউ 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 না আমি একাই আমার প্রতিষ্ঠার জন্য দায়ী আসলে কথা কি সত্য নাকি হ্যাঁ তোমার বাবা আসে না আমার বাবা আসে না অবশ্যই আমি যে আজকে বড় হয়েছি আমার পিছনে কে কাজ করেছে বাবা মা সুতরাং ওনাদের শক্তি আমি প্রদর্শন করি কিন্তু একসময় বলে বসি যে আমার এই প্রতিষ্ঠার পিছনে কেউ কেউ নাই আমি একাই আজকে বড় হয়ে গেছি এটা কখনোই সম্ভব না তো ইলেকট্রন আজকে যে একটা শক্তি নিচ্ছে বা দিচ্ছে কোথা থেকে নিয়ে আসছে ওই নিউক্লিয়াস থেকে নিয়ে আসছে এই জন্য এই এনার্জিকে আমরা নিউক্লিয়ার এনার্জি বলি পারমাণবিক শক্তি তো যাই এই এইগুলো নিয়ে এই ইলেকট্রন যেহেতু যেহেতু ইলেকট্রনের শক্তিকে আমরা ক্যালকুলেশন করবো ইলেকট্রন ইটসেলফ একই ইলেকট্রন হচ্ছে একটি হ্যাঁ এই রকম একটা ইলেকট্রন একটা শক্তি হ্যাঁ এই শক্তিটা আমরা যেহেতু ইলেকট্রন একটা পার্টিক্যাল এর দুই রকমের শক্তি থাকবে একটা হচ্ছে কাইনেটিক এনার্জি একটা হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি তাহলে ইলেকট্রন যদি এরকম পোটেনশিয়াল এনার্জি কানেটিক এনার্জি নিতে চাই যদি হয় তাহলে মোট শক্তিকে আমরা বলবো ই ইকাল টু পোটেনশিয়াল এনার্জি প্লাস হচ্ছে কি কানেটিক এনার্জি সো আমি যদি লিখি ই ইজ ইকাল টু হচ্ছে পিই পি কে আমরা কি বলতে পারি লিখলাম পোটেনশিয়াল এনার্জি কানেটিক এনার্জি হচ্ছে কত হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার পিটা কত ইলেকট্রনের পিটা ক্যালকুলেশন করতে চাই ইলেকট্রনের ই তো ক্যালকুলেশন করা আছে আমরা একটা একটা করে ক্যালকুলেশন করে এখান থেকে লিখি ই ইকাল টু হচ্ছে পি প্লাস হচ্ছে কত কে ইকুয়েশন নাম্বার ওয়ান দিয়ে রাখি এখান থেকে কে ক্যালকুলেশন করি উই হ্যাভ কে ইকাল টু হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার আই মিন হাফ অফ এম ভি স্কোয়ার মানে হচ্ছে কত ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সেলর নট তারপরে হচ্ছে কত এম আর এরকমই তো ছিল মনে হয় আমরা বেগের একটা মান বের করেছিলাম তাহলে এখান থেকে আমরা এম এম ক্যান্সেল করে লিখতে পারি এই ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইট পাই এফ সেলর নট তারপরে হচ্ছে কত আর ইকুয়েশন নাম্বার টু এখন আমরা ক্যালকুলেশন করবো হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি মানে বিভব পার্থক্য হ্যাঁ বিভব পার্থক্য আমরা বিভব বিভব শক্তি পোটেনশিয়াল এনার্জি ক্যালকুলেশন করবো বিভব শক্তি তাহলে যদি বিভব শক্তি ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে কি করব শক্তি মানে কিন্তু কাজ হ্যাঁ ওই যে বলে এবিলিটি টু ওয়ার্ক ডান কাজ করার সামর্থ্যকে শক্তি বলা হয় তাহলে শক্তির মানটা আমি এখন কাজ থেকে বের করব আমাদের জানা আছে আমাদের কি জানা আছে কাজ ডিভাইডেড বাই টোটাল
তাহলে আমরা মোটামুটি ইলেকট্রনের জন্য পোটেনশিয়াল এনার্জি কাইনেটিক এনার্জি বিভব শক্তি এবং গতিশক্তি দুটোই ক্যালকুলেশন করে ফেললাম এবার এই দুটো মান আমরা বসাই দিব কোথায় 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 বসাবো এটা কোথায় বসাবো কোথায় সমীকরণ একের মধ্যে তাহলে লিখে ফেলো দুই এবং তিনের মান একের মধ্যে বসাইয়া পাই আমাকে মাঝে মাঝে একটু ইংরেজি বলতে হয় এই কারণে যে বাংলা ভাষণের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশে অনেক জায়গায় ইংলিশ ভাষণের স্টুডেন্ট আছে আবার আমি যতটুকু জানি বিদেশি স্টুডেন্টও ক্লাস করে মানে আমাদের দেশের স্টুডেন্ট যারা বিদেশে থেকে যে পরীক্ষা টরীক্ষা দেয় ইংল্যান্ডে দেয় তারপরে দুবাইয়ে দেয় সৌদি আরব সৌদি আরবে দেয় অনেকে ওখানে বসে পরীক্ষা দেয় সেন্টার আছে এখানে তাহলে ওদের একটু ওরা একটু ইংলিশ ভাষণে পড়ে বলে মাঝে মাঝে আমাকে একটু টেকনিক্যাল ফিজিক্স আসলে বিদেশি সাবজেক্ট হ্যাঁ তারপরে তো আমরা বাংলায় পড়ি একটু টেকনিক্যাল ওয়ার্ড বলে ইংলিশে না পড়লে ওদের জন্য একটু কষ্ট হয়ে যায় এই জন্য বলতে হয় ওকে তাহলে এবার আমরা কি করব আমরা এই পোটেনশিয়াল এনার্জি বিভব শক্তি আর কানেটিক এনার্জি গতিশক্তি এই দুটো মান আমরা একের মধ্যে বসাই দিব দিলে আমাদের প্রবলেম সলভ তাহলে আমরা এখন লিখে ফেলি ল্যাক অফ পুটিং টু অ্যান্ড থ্রি ইন ইকুয়েশন ওয়ান দুই এবং তিনের মান সমীকরণ একের মধ্যে বসাইয়া পাই তাহলে হবে হচ্ছে টোটাল এনার্জি দেন হবে কত হবে কোনটা লিখবা ওটা ওটা লিখি মাইনাস ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ফোর পাই এফ সিলো নট আর তারপরে হচ্ছে প্লাস ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই কত হচ্ছে এইট হ্যাঁ এইট পাই তারপরে হচ্ছে এফ সিলো নট তারপরে হচ্ছে আর আমি যদি আমি এনতম শক্তি ক্যালকুলেশন করতে চাই আসলে তো আমরা শুধু হাইড্রোজেন না হাইড্রোজেনের দেখে দেখে যতগুলো আছে সবগুলো শক্তি ক্যালকুলেশন করবো আমরা সবগুলো তাহলে আমরা এক কাজ করি এনতম শক্তি যদি করি তাহলে রেডিয়াস টাইম করে দিই আর এখানে একটা এন বসাই দিই বাস শেষ তাহলে লিখতে পারি আমরা ই এন ইজ ইকাল টু আমরা যদি এখান থেকে এটা লসাগু করি এইট পাই এফ সিলো নট আর এন তাহলে এখানে আসবে হচ্ছে মাইনাস টু স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে কত ই স্কোয়ার তারপরে এখানে আমরা হিসাব নিকাশ করবো এটা তোমরা নিজেরাই করে ফেলতে পারো এটা অনেক সহজ অনেক সহজ তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি হচ্ছে কত ই এন দেন বিকামস মাইনাস ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইট পাই এফ সেলো নট আর এন ইজ ইকাল টু মাইনাস ই স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই এইট পাই এফ সেলো নট আর এন এর ভ্যালুটা আমরা একটু আগেই ক্যালকুলেশন করছে আর এন মুখস্থ থাকা সব থেকে ভালো এটা এবং মুখস্থের উদ্দেশ্যে মুখস্থ না করাটাই বেটার মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে মুখস্থ করতে হবে না মুখস্থ করার উদ্দেশ্যে আমরা মুখস্থ করবো না আমরা প্র্যাকটিস করতে করতে মুখস্থ হয়ে যাবে এমন পড়া করবো অর্থাৎ এই পড়াটা আমি একবার না পড়ে না চারবার করি চারবার পড়ি দেখবো তোমার চোখ বন্ধ করে দেখতে পাবা এইরকম একটা প্রিপারেশন থাকলে পরীক্ষার হলে অনেক সহজ হয়ে যাবে চোখ বন্ধ করলে উত্তর দেখতে পাবা হ্যাঁ তাহলে আমরা এখান থেকে বসাই দিই এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এন স্কোয়ার হ্যাঁ এইস স্কোয়ার এফ সেলো নট ডিভাইডেড বাই হচ্ছে কত পাই এম এ স্কোয়ার তারপরে এখান থেকে আমরা লিখে ফেলতে পারি হচ্ছে কত ই এন এজ ইকাল টু মাইনাস এম ই টু দি পর ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এন স্কোয়ার এইস স্কোয়ার এফ সেলো নট স্কোয়ার এস এটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর এনতম কক্ষের জন্য শক্তি প্রকাশের রাশিমালা এই হচ্ছে আমাদের শক্তির এক্সপ্রেশন হ্যাঁ তো এখান থেকে আমরা হাইড্রোজেন পরমাণু কক্ষের শক্তি কত সেটা ক্যালকুলেশন করতে পারি পরবর্তী পরবর্তী স্টেটগুলোর শক্তি কত সেগুলো আমরা ক্যালকুলেশন করতে পারি সব কিছুই আমরা করতে পারি হ্যাঁ তাহলে আমরা এখানে শুরু করি ফর হাইড্রোজেন আমি যদি হাইড্রোজেনের অর্বিট ফার্স্ট অর্বিটের এনার্জি কত সেটা যদি ক্যালকুলেশন করতে চাই তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই কী করতে হবে এন পাঠাতে হবে ওয়ান তাহলে আমরা লিখবো হচ্ছে ই ওয়ান ইজ ইকাল টু মাইনাস এম ই যদি পর ফোর ডিভাইডেড বাই এইট এইস স্কোয়ার এফ সেল নট স্কোয়ার ওয়ানগুলো বসাই দিব মাইনাস একটু বড় হয়ে গেছে সাইজ হ্যাঁ ঠিক করে দিই মাইনাস এম নাইন পয়েন্ট ওয়ান টেন টু দি পর মাইনাস থার্টি ওয়ান কেজি হ্যাঁ মাল্টিপ্লাই বাই ওয়ান পয়েন্ট সিক্স চার্জ অফ দি ইলেকশন ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পর মাইনাস নাইনটিন খোলাম টু দি পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই এইট মাল্টিপ্লাই বাই সিক্স পয়েন্ট সিক্স থ্রি টেন টু দি পর মাইনাস থার্টি ফোর জুল সেকেন্ড তার হোল স্কোয়ার মাল্টিপ্লাই বাই এইট পয়েন্ট এইট ফাইভ ইন্টু টেন টু দি পর মাইনাস টুয়েলভ পার নিউটন পার মিটার স্কোয়ার কুলম্ব স্কোয়ার তার হোল স্কোয়ার এইটা ক্যালকুলেটার কেউ ক্যালকুলেট করতে পারবে না একেবারে ম্যাথমেটিক্যাল এরর চলে আসবে একেবারে ম্যাথমেটিক্যাল এরর আর করা যাচ্ছে না হ্যাঁ পাচ্ছি না পাচ্ছি না আর পারবো না হবে না এই জন্য উপায় হচ্ছে আমরা পাওয়ারগুলোকে কাটাকাটি করে ছোটো করে নেব ক্যালকুলেটারে তারপর বাকিগুলো করবো আমি একটা টেকনিক শেখাই দিই রেজাল্ট হচ্ছে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট কিন্তু এখানে কিন্তু ইলেকট্রন ভোল্ট ইউনিটে আসবে না আসবে ঝুল ইউনিটে তুমি কি জানো যে ঝুল এবং ইলেকট্রন ভোল্টের মধ্যে বেসিক রিলেশন কি হোয়াট ইজ দ্য বেসিক রিলেশন বিটুইন ঝুল অ্যান্ড ইলেকট্রন ভোল্ট উই হ্যাভ ওয়ান ইলেকট্রন ভোল্ট ইজ ইকাল টু ওয়ান পয়েন্ট সিক্স টেন টু দি পর মাইনাস নাইনটিন জুল এইটা যদি একটু মনে রাখি
minus 13.6. ठीक है सर, इतना होला हमारे प्रथम ऑर्बिट एक शक्ति कैलकुलेशन करें फिल्म, एक ही भावे हमरा परवर्ती लेवल गुला शंगे ए रिलेशन टक कैमोन होवे, ए रिलेशन टक कैमोन होवे, शेट हमरा कैलकुलेशन करते वाली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इधर मधे रिलेशन गुलो कैमोन है, शेट हम लेक्ट देखे वाली मौन रखते हो शायद होते हैं मूल एक्सप्रेशन की फाइनल एक्सप्रेशन एनर्जी जो एनर्जी जो ना फाइनल एक्सप्रेशन तो होते हैं ईएन ईएन इक्वल तू होते हैं माइनस एमी तू दी पॉर पॉर डिवाइडेड बाय एट एन सॉरी एट एन स्क्वायर एस स्क्वायर एफ सिलन नॉट स्क्वायर और एन इक्वल तू वन हाइड्रोजन एटॉम ताले हो जावे ई वन इक्वल तू माइनस एम इट दी पॉर पॉर डिवाइडेड बाय ए ए सी स्क्वायर एफ सी लॉट स्क्वायर फॉर फर्स्ट ऑर्बिट फॉर सेकंड ऑर्बिट एन इक्वल तू टू देन इट बिकम्स ई टू ई टू विल बी इक्वल तू माइनस एम इट दी पॉर फोर डिवाइडेड बाय ए इनटू टू स्क्वायर इनटू ए सी स्क्वायर एफ सी लॉ लिखते बोले वन बाय फोर माइनस एम इट दी पॉर फोर डिवाइडेड बाय ए ए सी स्क्वायर एफ सी लॉ कंप्लीट अब तुम तो खूब भलोक जानो अंश के की नाम डाके ए वन सो ए टू बिकम्स वन डिवाइडेड बै फोर इ वन तमें द्वित कक्ष शक्ति प्रथम कक्ष शक्ति चार भाग एक भाग द्वित बोर कक्ष शक्ति प्रथम कक्ष शक्ति चार भाग एक भाग तृत बोर कक्ष शक्ति प्रथम कक्ष शक्ति चार भाग एक भाग एक ही भाव में तृत्य कक्षे बेर करी से एन इक्ल टू थ्री एन जो थ्री है तेल कि लिखब इ थ्री इज इक्ल टू माइनस तरह एम इट दी पर फोर डिवाइडेड बै एट इंटू थ्री स्कोयर इंटूर हे ए सी स्कोयर एफ सी लॉ नट स्कोयर वन बै थ्री स्कोयर मीस नाइन वन बै नाइन माइनस एम इट दी पर फोर एम इट दी पर फोर डिवाइडेड बै एट ए सी स्कोयर एफ सी लॉ नट स्कोयर ए अंश के इ वन बोली लिखब हमें इ वन डिवाइडेड बै हे कत नाइन तब तृत्य बोर कक्षर व्यसार्ध प्रथम कक्ष शक्ति तृत्य बोर कक्षे शक्ति प्रथम कक्षे शक्त प्रथम कक्षे शक्त प्रथम द्वित कक्ष हम प्रथम कक्षे शक्त चार भाग एक भाग तृत्य बोर कक्षे शक्ति प्रथम कक्षे शक्त हम नय भाग एक भाग तरह चतुर्थ बोर कक्षे शक्त प्रथम कक्षे शक्त षोलो भाग एक भाग मैं जोगुल स्टेट तरह स्कोयर है सो फाइनल एक्सप्रेशन ये लिखे फिलते परि जो इ एन इक्ल टू है हम इन डिवाइडेड बै हे एन स्कोयर हमें ए रकम कर शिखे रखब हाँ शिखे रखले है कि भविष्य तुम जो एडमिशन टेस्टे जावा हायर लेवेले जावा तक क्योंकि वो आगे डेरिवेशनगुल थकबे ना तक क्योंकि वो मूल इक्ुएशनगुल सब काजगुल शेष करते हैं ठीक है ए रकम गलो एगल हो ग एनर्जी लेवल का कैलकुलेशन कर फिलल क्योंकि ये पढ़ते इसे मध्य एक खटका लेके गल मारा एक खटका हाँ मारा एक मान खटका लेके गो प्रथम कक्ष द्वित कक्ष शक्ति प्रथम कक्ष शक्ति चार भाग एक भाग तृत कक्ष शक्ति प्रथम कक्ष शक्ति नय भाग एक भाग नट नाइन टाइम्स नय भाग एक भाग चतुर्थ बोर कक्ष शक्ति प्रथम कक्ष शक्ति षोलो भाग एक भाग मैं एक बार लिखे इन इक्ल टू हम इ वन डिवाइडेड बै एन स्कोयर ओके एन एन जगह एक खटका लेके गलो कि खटका वो जो जानतम जानी जो जो तो कक्ष जो तो दूरे जाओ दूरे जावा जाए एनार्जी ना कि तो तड़े तो ये तो बीमार इ टू इज ग्रेटर दैन इ वन ये बोली ये अभ्यस्त इ टू इज ग्रेटर दैन वन ये बी इ टू इज ग्रेटर दैन इ वन बी क्या इसे उल्टा देखते से अपना परिष्कार देखते पाँच इ टू इज इक्ल टू वन बै फोर इ वन जानी कि शिखल की हमें आज के देखते ना प्रथम कक्ष शक्ति द्वित कक्ष शक्ति प्रथम कक्ष शक्ति ना कि चार भाग एक भाग अर्थात एखे बोलते प्रथम कक्ष शक्ति बसि द्वित कक्ष शक्ति कम प्रिय शिक्षार्थी बिंदु खटका मन मध्य खटका जो अर्थात तई तो ये हल हर कारण टाइम तुम्हें एक जिस ख्याल रखते हैं ये लक्ष्य करो तुम तो जो इन इक्ल टू हम माइनस थार्टीन पॉइंट सिक्स एनार्जी लेवल माइनस माइनस थार्टीन पॉइंट तुम्हें कि जो माइनस व्हाट इज द फिजिकल सीगनीफिकेंस अब माइनस माइनस अर्थ बुझो प्रश्न परीक्षार प्रश्न हलो हाइड्रोजन परमाणु कक्ष शक्ति माइनस क्या हाइड्रोजन परमाणु भूमि स्तर शक्ति माइनस थार्ड इन पॉइंट इलेक्ट्रन बोल्ड ऋणा शब्द शाब्दिक अर्थ बोलते कि बुझाई इट की ह्वाट इज दिस इटे माइनस सम्पर्क एक माइनसटार व्याख्या परीक्षार समय दीते सुविधा है और यगल अनुधावनमूलक कोश्चिन हिसाब से परीक्षार समय आसे सो हमें जो एखे मान बसाई देन इ टू बिकम्स कत वन डिवाइडेड बै फोर तपर माइनस थार्ड इन पॉइंट सिक्स इलेक्ट्रन बोल्ड हम जो चार भाग एक भाग करी तेल कत है माइनस थ्री पॉइंट फोर इलेक्ट्रन बोल्ट 
তাহলে দেখো প্রথম কক্ষের শক্তি হচ্ছে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স দ্বিতীয় কক্ষের শক্তি কিন্তু মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর এবং এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফোর ইজ গ্রেটার দ্যান মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স সো যে পরমাণু কক্ষ থেকে যত বাইরের দিকে যেতে থাকবে অর্থাৎ নিউক্লিয়াস থেকে যত দূরে যেতে থাকবে পরমাণু শক্তির মানটা তত কক্ষের শক্তির মানটা তত বাড়তে থাকবে এটা আমরা একটু খেয়াল রাখবো এখন যদি বলা হয় যে ভূমি স্তরের শক্তি ঋণাত্মক কেন এরকম প্রশ্ন আসে আবার অনেক সময় পরীক্ষা আসে যে মহাকর্ষীয় তোমরা মনে পড়েছে মহাকর্ষীয় বিভব বিজি ইকাল টু মাইনাস তোমরা মনে পড়ছে না এরকম ভিজি এর একটা এক্সপ্রেশন বার করছো না জিএম বাই আর জিএম বাই আর করছো মাইনাস জিএম বাই আর পরীক্ষার সময় কোশ্চেন হতে পারে যে পৃথিবীর মহাকর্ষীয় বিভব ঋণাত্মক কেন প্রশ্ন পৃথিবীর মহাকর্ষীয় বিভব ঋণাত্মক কেন এটা পরীক্ষা কোশ্চেন আসলো এই যে একটা টেনশান এইটা কি করে আমরা ওভার ওভারকাম করবো পৃথিবীর মহাকর্ষীয় বিভব ঋণাত্মক কেন এইটা জানি না আমার লাভ কি এটা জানি তো তোমার লাভ কি পরমাণুর পক্ষে ইলেকট্রন শক্তি মাইনাস তার মানে কি শেষ এর অর্থ হচ্ছে এই পরমাণুর পক্ষে ইলেকট্রনের শক্তি মাইনাস এর অর্থ এই আপনা আপনি তুমি পরমাণুর পক্ষ থেকে ইলেকট্রন পাবা না আপনা আপনি পরমাণুর পক্ষ থেকে ইলেকট্রন লাভ দিয়ে তোমার কাছে আসবে না এই জন্য আইনস্টাইনকে অনেক কষ্ট করতে হয়েছিল আমরা একটা পড়া পড়েছিলাম চ্যাপ্টার এটে নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট এবং সেখানে পরিষ্কার বলা ছিল যে ধাতুর উপরে ইলেক আলো পড়লে ইলেকট্রন মুক্ত হবে আপনা আপনি বের হবে না কেন ওই ধাতুতে ইলেকট্রনের শক্তি কি মাইনাস তাহলে মাইনাসে আপনা আপনি হয় না এইবার তাহলে মাইনাসের সিগনিফিকেন্স আমরা পড়ি যে তাহলে কিভাবে হয় এটা একটু বুঝি আমরা আমি আমি মানে আমার মতো করে আমি যেটা বুঝি আর কি বইয়ের মধ্যে হয়তো অন্য কথা লেখা থাকতে পারে অনেক কথা লেখা থাকবে কিন্তু আমার বোঝানোর স্বার্থে বা আমার না ওই যে একজন লিখছে ইরাম মাহমুদ অভিকর্ষের বিপক্ষে কাজ করতে হয় এটা দিয়ে তুমি বুঝো কিছু আচ্ছা আমরা এমন কথা লিখবো না বা বলবো না যেটা আমি বুঝি না এখন আমি আমি একটা প্রশ্ন করলাম বলো তো পৃথিবীর মহাকর্ষ বিভব ঋণাত্মক কেন তুমি বললে যে অভিকর্ষ বিপক্ষে কাজ করতে হয় এই জন্যে এটা দিয়ে তুমি কি বুঝলে আমি কি বুঝলাম এটা তো আমি আমরা বুঝলাম না এইবার আমরা একটু বুঝে দেখি তুমি যা জানতে আমার তার সঙ্গে একটু অ্যাক করে দাও এই দুটো অ্যাক করে দিই আমরা অ্যাক করার পরে তারপর আমরা একটা সামারিতে আসে যাও ও আচ্ছা এর ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা হচ্ছে এই ওকে আমরা এই যে সবসময় বলি না প্লাস আর মাইনাস এটা শিখে সবাই শিখে রাখো তোমরা যারা আছো প্রত্যেক এই জিনিসটা শিখে রাখো এটা কিন্তু কোনো বইয়ের মধ্যে লেখা নেয় এটা হচ্ছে মনে মনে করতে পারো যে বোঝার জন্য এটা আমাদের শিখতে হবে আমি বলি কি সবসময় জানো মাইনাস মানে নাই হ্যাঁ মাইনাস মানে কি নাই আর প্লাস মানে আছে মাইনাস মানে নাই হ্যাঁ তুমি যদি বলো সাত তাহলে পরমাণু কক্ষে ইলেকট্রনের শক্তি তো মাইনাস তাহলে কি শক্তি নাই সেটা বলি নেই বলছি মাইনাস অর্থ নাই যেমন একজন একটা টেস্ট করলো মনে করে যে এখন এই করোনার সময় একজন টেস্ট করতে গেল আসলো রিপোর্ট কি নেগেটিভ তাহলে কি সে কানাকাটি করবে হাই হাই আমার রিপোর্ট নেগেটিভ আবার একজন আসলো পজিটিভ সে কি খুবই হ্যাঁ হ্যাঁ আমার পজিটিভ এরকম না পজিটিভ মানে কি ওই ভাইরাসটা তার রক্তের মধ্যে আসে ওই ভাইরাসটা ওই রক্তের মধ্যে আসে তার মানে পজিটিভ মানে আসে নেগেটিভ মানে নাই এইভাবে আসি আমরা ব্যাপারটা আরো সহজ করে ফেলি মাইনাসের আরও অনেক ব্যাখ্যা আছে মাইনাস সাইন ইন্ডিকেট ডিরেকশন অনলি মাইনাস সাইন ইন্ডিকেট ডিরেকশন নট মাই নিচে এই জন্য আমরা ভেক্টর নোটেশনে মাইনাস ইউজ করেছিলাম মাইনাস এমনি এমনি আসে না তো মাইনাস যখনই থাকে একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি হয়ে যাওয়ার কথা সেখানে অথচ দেখো এনার্জি এনার্জি কিন্তু কি স্কেলার কোয়ান্টিটি তার আগে একটা মাইনাস আবার গ্রাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এটাও কিন্তু গ্রাভিটেশনাল পটেনশিয়াল এটা স্কেলের কোয়ান্টিটি অথচ তার আগে একটা মাইনাস এটা হাস্যকর ব্যাপার যে স্কেলার কোয়ান্টিটির আগে মাইনাসটা আসে কী করে তাহলে এর ফিজিক্যাল সিগনিফিকেন্সটা ডিফারেন্ট তাহলে কী শিখলাম প্লাস মানে আসে মাইনাস মানে নাই প্লাস মানে আসে মাইনাস মানে নাই মানুষ মানে নাই এইবার আসি এটা মনে করে একটা গ্লাস বা একটা পাত্র যার মধ্যে পানি এইস টু পানি আসে তাহলে পানি প্লাস এটা একটা পাত্র যার মধ্যে পানি নাই এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এটা হচ্ছে কি এইস টু ও পানি লিখলাম পানি পানি লিখে এখানে লেখা প্লাস তা তোমার ধরে দেখার দরকার নেই টেস্ট করার দরকার নেই এটা হচ্ছে গিয়া পানি আসে পানি প্লাস পানি আসে এটা এটার মধ্যে পানি আসে এটার মধ্যে মাইনাস এটার মধ্যে পানি নাই তাহলে নেগেটিভ শব্দের অর্থ হচ্ছে নাই বুঝলাম এটা এটা আমাদের নিজেদের বোঝার জন্য এখন বলো দেখি এটা একটা মগ আমি এই মগে পানি খেতে চাই আমি এই মগে পানি খেতে চাই এটা একটা পাত্র যে পাত্রে পানি আসে পানি প্লাস এই একটা পাত্র যে পাত্রে পানি নাই পানি মাইনাস এটা একটা মগ যে মগ দিয়ে আমি পানি খেতে চাই সম্ভব আমি সেই পাত্র থেকে পানি খেতে চাই যে পাত্রে পানি নাই সম্ভব নাকি যে পাত্রে পানি নাই সে
কিভাবে সম্ভব যে পাত্রে পানি আছে সেই থেকে যেটার মধ্যে না এটার মধ্যে ঢালবো তারপর আমি এটা খাবো সম্ভব তাহলে নেগেটিভ অর্থ কি জানালো আগে ঢালো পরে খাও নেগেটিভ অর্থ হচ্ছে আগে দাও পরে খাও পরমাণু কক্ষে ইলেকট্রনের শক্তি নেগেটিভ তার মানে কি আগে দাও পরে নাও মানে আগে পরমাণু কক্ষে থেকে ইলেকট্রন পাইতে গেলে তোমাকে কি করতে হবে আগে বাইরে থেকে শক্তি দিতে হবে তারপর আসবে না ও না সম্ভব আচ্ছা তাহলে কি জানালো পরমাণু কক্ষে ইলেকট্রন এনার্জি নেগেটিভ মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্ট হ্যাঁ পরমাণু কক্ষে ইলেকট্রন মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকশন ইলেকট্রন ভোল্ট হোয়াট ডাস দিস মিন অর্থাৎ আমাকে যদি পরমাণু কক্ষ থেকে ইলেকট্রন পেতে হয় তাহলে আমাকে বাইরে থেকে মাইনাস থার্টিন পয়েন্ট সিক্স ইলেকট্রন ভোল্টের সমপরিমাণ শক্তি বা তার থেকে বেশি শক্তি দিতে হবে তাহলে মহাকর্ষীয় বিভব ঋণের ঋণাত্মক বিজি ইকাল টু মাইনাস জিম বাইয়ার এর অর্থ কি দাঁড়ালো পৃথিবী থেকে তুমি যদি সিটকে চলে যেতে চাও বা পৃথিবী থেকে কোনো বস্তুকে যদি মহাশূন্যে যদি পাঠাতে চাও তাহলে পৃথিবীর যে পরিমাণ বলে আমাকে টানে তার বিপরীতে বল প্রয়োগ করতে হবে তাহলে আমি পৃথিবী থেকে সিটকে চলে যেতে পারবো এইবার তুমি যে অ্যান্সারগুলো লিখবা সেগুলো হচ্ছে রাইট এটা হচ্ছে আমরা বুঝলাম কারণ একটা কথা তো বুঝে বলতে হবে এটা হচ্ছে বুঝলাম তারপর বলা শুরু করলাম ওকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের পরমাণু সম্পর্কিত সব কথাবার্তা হয়ে গেল পরমাণু আমরা রেডিয়াস ক্যালকুলেশন করলাম আমরা শক্তি ক্যালকুলেশন করলাম শক্তির মানগুলো দেখলাম শক্তি ঋণাত্মক কেন ঋণাত্মক থাকলে কি হয় ঋণাত্মক থাকলে কি হয় সেগুলো সম্পর্কে আমরা জানলাম পাশাপাশি আমাদের ফার্স্ট ইয়ারের একটু পড়া পৃথিবীর মহাকাশ বিপরীত ঋণাত্মক কেন সেটা আমরা একটু জানলাম এটা আমাদের জানা দরকার ছিল কেন সবাই বলে যে মহাকাশ বিপরীতে কাজ করি কথা সত্য এটাই রাইট অ্যান্সার এটা তুমি পরীক্ষার খাতায় লিখবা এটা আমি একটু বুঝালাম যে কেন মাইনাস মাইনাস থাকলে কি করতে হয় বাইরে থেকে শক্তি দিতে হয় তো ঠিক আছে এটা হয়ে গেল আমাদের মোটামুটি পরমাণু শেষ হয়ে গেল প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আমরা ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আমরা এখান থেকে স্পেকট্রাম দেখার চেষ্টা করবো একটু হ্যাঁ স্পেকট্রাম দেখার চেষ্টা করবো বিভিন্ন রকম সিরিজ আছে অনেক সব বইয়ের মধ্যে নাই কিছু কিছু বইয়ের মধ্যে আছে আমরা একটু চেষ্টা করবো যে কোনটা কোন সিরিজ হতে পারে সেটা একটু দেখবো আমরা আমরা ফ্রিকুয়েন্সি ক্যালকুলেশন করবো ওয়েবলাইন ক্যালকুলেশন করবো তারপরে ইলেকট্রনের যে রেডিয়েশনগুলো হয় বিকিরণটা হয় সেই বিকিরণটা আসলে আমরা খালি চোখে দেখতে পাবো কি না সেগুলো নিয়ে আমরা একটু কথাবার্তা বলবো বলে নিয়ে তারপর আমরা রেডিও অ্যাক্টিভিটিতে চলে যাব আগামী ক্লাসে হ্যাঁ এই পর্যন্ত তোমরা পড় পড়লে তো অনেক পড়া যায় কিন্তু অনেক পড়া হয়ে যাওয়ার পরে তোমার তো এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে এক সময় দেখবো যে অনেক বেশি জ্যাম হয়ে যাবে হ্যাঁ তখন আমরা আবার একটু টেনশনে পড়ে যাব তো এরকম টেনশ টেনশন না করে আমরা বরং বোঝার চেষ্টা করি যেটুকু আসে সেটুকুই ভালো করে বুঝি আগামী ক্লাসে আবার দেখা হবে আগামী ক্লাসে তোমাদের সবাইকে আবার দেখার এই ক্লাস করার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আর আমি তোমাদের সামনে থেকে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ